नमस्कार प्राग निज अनुषान फलो द लीडर लगे सकते स्वागत जानसो आम आम विशेष अनुषान मजे एगार नेता आम अनुसरण करूँ निर्वाचन जीतने बतर और निर्वाचन ये बतर कौनगढ़ नेतए के रणनीति प्रस्तुत करते निर्वाचन जी माराथान प्रचार चलिए यह निर्वाचन प्रचार कौनगढ़ नेता आगत आए और कौनगढ़ी नेता भोटारे बेसिक फलो कर नाम दिया अनुषान फलो द लीडर आज आम नगाव सम और नगाव सदर समित यार बजेपिर टिकट पासी रूपक शर्म रूपक शर्म बर्तमान जी बसगृह नगाव सदर थका बसगृह आम तीन आज दिन तो थकिमे दादा गुड मर्णिंग कलो सुप्रभा कलो नमस्ते मोर फल आप लोग मैं स्वागत जानसो आहक मोर आज दिन तो थक और प्राग निज विशेष आज दिन तो मोर जो थको डाँगर धन्यवाद जानसो आहक मन करे गोटे मानुखि आसे अपना गोटेखी इतना आसे रात आरम्भ से मैं के कम मैं आठ बजार पर आरम्भ करूँ आठ बजार पर आरम्भ कर प्राय आम निशा एक बजा मान लगे चले और यह समय विभिन्न सभा समिति करूँ और तार भर जी जी आम घर सी समय दूँ गति के दिन तो व्यस्तपूर्ण थके सम्पूर्ण भावे एम निर्वाचन जी प्रचार आम इतना खूब खूब भल्क आम आरम्भ कर नाइकिया तथापि आम अहकाल आज क्या सभा आज मैं अब दुखा शेयर कर लम्भि शेयर कर मरण मैं कह मोर प्रयत पितृ तहतर जो हम आशीर्वाद लो मोर पर नमस्कार शर्मा और मोर मातृ नमस्कार 
ভালে আছে মা সুন্দর ব্রেকফাষ্ট ৰেডি কৰিছে আৰু হোৱাৰ এই খাদ্য গ্ৰহণ কৰি আমি যাম নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰত আৰু ফলত লিডাৰ আমি ৰূপক শৰ্মাক ফলো কৰিম আৰু ৰূপক শৰ্মাক কোনে কোনে ফলো কৰে সেইটো আমি জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম অৰ্থাৎ তেওঁৰ কিমান অনুৰাগী আছে তেওঁ কেনে ধৰণে কাম কাজ কৰিছে গোটেই দিশটো আমি আপোনালোকৰ সন্মুখত তুলি ধৰিবলৈ চেষ্টা কৰিম এতিয়া কেনে ধৰণে আহিল আমি নিৰ্বাচনৰ কথা পাতিমেই আমি ৰাজ্যৰ নিৰ্বাচনৰ কথা পাতিম আজি দিনটোত আমি আপোনাৰ সমষ্টিৰ কথা পাতিম কিন্তু ৰাজনীতিৰ সৈতে আপোনাৰ ক্ষেত্ৰখনত কেনেকৈ জড়িত হৈ পৰিল অলপমান ৰাইজে জানিব বিচাৰিব তো আচলতে নগাঁও সমাজ জীৱনৰ লগত মই সৰুৰ পৰাই বিভিন্ন সামাজিক দিশত মই জড়িত হৈ আছিলোঁ আৰু যদি চাই যে স্কুলীয়া জীৱনৰ পৰাই নগাঁও চৰকাৰী উচ্চতৰ মাধ্যমিক বালক বিদ্যালয়ত পঢ়িছিলোঁ আৰু তাতেই যিখন আলোচনী উদয় সম্পাদক আছিলোঁ তাতে নিৰ্বাচনৰ প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিছিলোঁ ছাত্ৰ এসপ্তাহ সভাত আছিলোঁ আৰু তাৰ পিছৰ পৰ্যায়ত নগাঁও মহাবিদ্যালয়ত ছাত্ৰ এসপ্তাহ সভাত তাত আছিলোঁ আৰু সেই এক দীঘলীয়া সময় বিধায়ক হোৱাৰ বিধায়ক হোৱাৰ আগতো প্ৰায় বিছ পঁচিছটা বছৰ ধৰি নগাঁও সমাজ জীৱনৰ লগত মই জড়িত আছিল বিভিন্ন ক্ষেত্ৰত সাহিত্যিক সাহিত্য সংস্কৃতি বা ক্ৰীড়াৰ ক্ষেত্ৰত আৰু সেই অনুষ্ঠানবিলাকৰ লগত যেতিয়া আমি আছিলোঁ ৰাইজৰ কাৰণে কিবা এটা কৰাৰ হেঁপাহ আছিলে মন আছিলে নগাঁওখনৰ কাৰণে কিবা এটা কৰাৰ খুবেই মন আছিলে আৰু আহি 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 যেতিয়া দুহেজাৰ পোন্ধৰ চন দুহেজাৰ চৈধ্য চনৰ শেষৰ ভাগত যেতিয়া ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিৰ নীতি আদৰ্শৰ প্ৰতি আকৃষ্ট হ'লোঁ আৰু সেই সময়ত আমাৰ প্ৰাক্তন সাংসদ আমাৰ সকলো প্ৰিয় নেতা আজি ৰাজেন গোহাঁই ডাঙৰীয়াৰ তেওঁ আমাক যেতিয়া দললৈ নিমন্ত্ৰণ কৰিলে দললৈ আহিলোঁ আৰু দুহেজাৰ ষোল্ল চনত দলে আমাক প্ৰাৰ্থী দিলে ৰাইজে আশীৰ্বাদ কৰিলে বিধায়ক হ'লোঁ আৰু সেই পাঁচটা বছৰত বিধায়ক হিচাপে ৰাইজক সেৱা কৰিলোঁ এতিয়া আহি আহি আকৌ একৈছৰ নিৰ্বাচন অভিজ্ঞতা আছিলে যিহেতু মই ৰাজনীতিত খুবেই খুবেই নতুন আছিলোঁ তথাপিও মই এই নিৰ্বাচন লৈ পেলাই মই তিনিটা নিৰ্বাচন খেলোঁ এতিয়া মই এতিয়া মই খেলিছোঁ থেংক ইউ এতিয়া ধৰক এপাৰ্ট ফ্ৰম পলিটিক্স আপুনি আমি যদি জানিব বিচাৰে বা ৰাইজে জানিব বিচাৰে বা আপোনাৰ বেলেগ কিহত ৰাপ আছে কিবোৰ ভাল পায় আপুনি এইটো অনবৰত ৰাইজৰ লগত আছেই তথাপিও ৰাজনীতিৰ বাদে এটা কথা সকলোৱে জানে তাৰমানে মই কৈছোঁ যে সৰুৰ পৰা আমাৰ সংস্কৃতিৰ দিশত কাম কৰিছিলোঁ আৰু মই মই সাধাৰণতে মিউজিক ভাল পাওঁ পঢ়ি ভাল পাওঁ ভাবে কিন্তু মিউজিক মিউজিক কিন্তু এটা সময়ত কিন্তু মই প্ৰফেচনেলি কৰিছিলোঁ তবলাত বিচাৰত কৰিছিলোঁ আহি আহি দীঘলীয়া সময় সংগীতত আছিলোঁ আৰু আৰু অকল নগাঁওতে নহয় আজি অসমৰ বহুতখিনি যিখিনি যিখিনি স্বনাম জন্ম শিল্পী আছে সকলোৱে জানে যে এটা সময়ত মই মই বিশেষকৈ ড্ৰাম মই সংগ্ৰহ কৰিছিলোঁ এটা সময়ত আমাৰ সৈতে মাকো আছে তেওঁ ৰূপক শৰ্মাৰ তেওঁৰ সৈতে আমি অকণমান কথা পাতিম বহু আছে আমাৰ তোমাৰ আমাৰ সৈতে অকণমান তেওঁলোকৰ সৈতে কথা পাতিম কাৰণ বেছি সময় আমি নাপাম কাৰণ দৌৰা দৌৰি লাগি আছে ৰাতিটোত ওলাই যাব লাগিব নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ আছে মই আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ কেনেভাৱে আপুনি পুত্ৰক দেখিলে যোৱা আজি পাঁচটা বছৰ কথা যদি কওঁ সদায়তো মাতৃ আৰু পিতৃৰ দৃষ্টিত পুতেক জীয়েক সদায় ওপৰতে থাকে তথাপিও আপুনি কামৰ যিবোৰ দেখিলে বা যোৱা পাঁচ বছৰ যদি খতিয়ান লওঁ এগৰাকী মাক হিচাপে নিজৰ সন্তানৰ কেনেকুৱা ধৰণৰ খতিয়ান দিব তেওঁটো বহুত কষ্ট কৰিছে দেখিছোঁ আৰু যে দেউতাকে কষ্ট কৰিছে দেউতাতকৈতো বেছি কষ্ট কৰিব পাৰে কণ ঠাউন কোনো বাদ দি ধুমধাম ৰাইজৰ কাম কৰিছে মোৰ তাকে কেতিয়াবা সি কয় ৰাস্তাৰ পৰা ফোন কৰে মাতটোক মাত দিবলৈ নহ'ল মই গুৱাহাটীলৈ আহিলোঁ লগতে তেওঁ ৰাইজৰ মানুহ ৰাইজৰ মাজত থাক ৰাইজে ভাতটোক ভাল পোৱাটোহে লাগে তেওঁ যথেষ্টখিনি কৰিছে আৰু মই আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ এজন ৰাজনীতিক হিচাপে নহয় স্বামী হিচাপে কেনেকুৱা পালে সময় দিব পাৰে নহয় সাধাৰণতে এটা অভিযোগ থাকে যে ৰাজনীতিকসকলে পৰিয়ালক সময় দিব নোৱাৰে অঁ নাই তেনেকুৱা নাই সময় দিয়ে দিয়াটো আৰু বাৰু সম্ভৱো নহয় ব্যস্ততা কিন্তু তথাপিও তাৰ মাজতো যথেষ্ট সময় দিয়ে মোৰ ল'ৰা দুটাও বাহিৰতে থাকে পঢ়া শুনাত সিহঁত বন্ধত ঘৰলৈ আহিলে ব্যস্ততাৰ মাজতো সময়টো মিলাই আৰু ল'ৰা দুটাকো অকমান সময় দিয়ে অকণ লৈ যায় সিহঁতক বাহিৰলৈ ফুৰাব মিলিব তেনেকৈ মানে বেলেঞ্চ কৰি চলি যায় ধুনীয়াকৈ একো অসুবিধা হোৱা নাই আমাৰ নাই নাই তেনেকুৱা ইমান ৰাজনীতিৰ মই খুব এটা ইমান জড়িত নাথাকোঁ কিন্তু ধৰক আমাৰ কিছুমান মহিলা মৰ্চা বা আমাৰ কিছুমান এনেকুৱা আছে ন সংগঠন দলৰ মহিলাৰ তেনেকুৱা কিছুমান যাওঁ পাতিলে এনেকৈ মাতে যেতিয়া তেতিয়া যাওঁ এতিয়া ধৰক মাজতে আমাৰ এনেকুৱা
আর কিবা কিবি পাতি থাকিলে এনেকা আমাৰ দলৰ ফলাব তেতিয়া অকমান যাও মাটি আৰু দাদা সাধাৰণতে কোৱা যায় যে পুৰুষৰ সফলতা আৰু ফলে নাৰীৰ অৱদান থাকে আজি পৰিয়ালৰ কৈ নাৰী আমাৰ লগত আছে আপোনাৰ মা আপোনাৰ পত্নী কেনেকৈ পালে পৰিয়ালৰ সহযোগিতা আপোনাৰ এই গুটি পৰিয়ালৰ মা মাতৃ তো আকিমাত সদায় থাকিবই লাগিব লগতে পত্নীৰ সহযোগিতা থাকিবই লাগিব এটো ঠিক যে মোৰ মাতৃৰ বিভিন্ন ক্ষেত্ৰত মোক যিমানখিনি মই আগবাঢ়ি কৈছোঁ আশীর্বাদ দি আহিছে আৰু পত্নীও মোৰ আৰৰ এগৰাকী নাৰী হিচাপে মানে যিমানখিনি মোক সহযোগিতা কৰিব লাগে সেইখিনি সম্পূৰ্ণভাৱে কৰে বিশেষকৈ মই এনেই ৰাজনীতি পথাৰত কেতিয়াও নাযায় কিন্তু নিৰ্বাচনৰ সময়ত যেতিয়া ৰাইজে বিচাৰে তেতিয়া অলপ ৰাইজৰ ওচৰত যায় এতিয়া মই একদম দুটা কথা দুয়োগৰাকীকে সুধি পেলাই আমি এটা বিৰোধী দলক তাৰপিছত আমি ওলাই যাব লাগিব যে পুত্ৰ হিচাপে শৈশৱৰ কিবা এটা ঘটনা মনত আছে আপুনি ধৰক ৰিকল কৰিব বিচাৰিব যে ভাল লাগা এটা মুহূৰ্ত আপোনাৰ ল'ৰা সৈতে কাৰণ ৰাজনীতিৰ পথাৰটো আমি বাদ দিলোঁ এতিয়া ভাল লাগা এটা মুহূৰ্ত মানে মোৰ ভাল লাগে আপোনাৰ ভাল লাগে মোৰ মোৰ ভাল লাগা যেতিয়া সি ষ্টেজত উঠি ডান বজাইছিল তেতিয়া মই খুব ফূৰ্তি পাইছিলোঁ খুব ভাল লাগিছে দেউতাকে কৈছে যে বিৰাট ভাল লাগিছে আৰু এতিয়া এইটোৱে মোৰ বিৰাট ভাল লগা মুহূৰ্ত লড়াটার <laughs> <laughs> সিহঁতো দেউতাকৰ লগত মানে খুব ফূৰ্তি কৰে খুব ফ্ৰি প্ৰতিটো মুহূৰ্ততে মুঠকে মানে বেছি দেউতাকৰ ওচৰতহে মানে কমফৰ্টেবল মানে এনেকুৱা কিছুমান কৈছোঁ মানে সৰুতে ডাঙৰ ল'ৰাটো যে গাড়ীবিলাক খেলি থাকে সি তাৰমানে এটা এনেকুৱা এটা দেউতাকৰ ওপৰত মানে বিশ্বাস মোৰ গাঁৱটো মোৰ গাড়ীখন দেউতাৰ গাড়ী গাৰুটো কাষত থম তেতিয়া মানে চুৰিও আহি নিব নোৱাৰিব এনেকুৱা মানে দেউতাকো মানে দেউতাই যদি অ ক'লে তাহাঁতে মানে কোনো চিন্তা নাই আৰু দেউতা যেতিয়া আছে আমাৰ এটা মানে বেলেগ এটা সাহস দেউতাকৰ প্ৰতি মানে সৰুৰ পৰাই সেইটো সিহঁতৰ আছে যি নহওক ধন্যবাদ থাকিল আপোনালোক দুয়োকে আমি অকণমান এতিয়া অনুষ্ঠানত বিৰতি ল'ব লাগিব আমি ৰাতিপুৱাৰ আহাৰটো গ্ৰহণ কৰিছোঁহে আকৌ দুপৰীয়া আহাৰ আছেই গতিক আমি বহুখিনি সময় যাব লাগিব বহুখিনি জেগাত যাব লাগিব এইখিনি মুহূৰ্তৰ কাৰণে আপোনালোক দুয়োকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ আৰু এটা বিৰতি লৈছোঁ বিৰতিৰ পিছত পুনৰ বতিহে আপোনালোকে চাই থাকক আমাৰ এই বিশেষ অনুষ্ঠান ফুলৰ দালি ধাৰ সকলোরে আপন সেজন নেতাই হল বকর্মা নগাঁও সদরত থাকা গুরুদ্বারত এটা রূপক শর্মায় আশীর্বাদ গ্রহণ করেছে অবশ্যই নির্বাচনী প্রচারের যি মূল কাম সেয়া বাকি আছে তার আগতে গুরুদ্বারত আশীর্বাদ লোসে আর গুরু নানকর আশীর্বাদ লই এবার নির্বাচনী প্রচারত নামি যাব এই সকল লোকের পর অল্প অল্পক জানিও বিচারিম যে বিগত পাঁচ বছর কেন কি পালে রূপক শর্মার কাম কাজত কিমান সন্তুষ্ট হল নে নহল নে আর করবলে বহু বাকি থাকিল কারণ নগাঁও অঞ্চল বা নগাঁও জেলার শিখ সম্প্রদায়ের একটা বিশেষ অরিহণা আছে আর বহু শতিকার পূর্বে ইয়ালে আছে তারপরে এটা বসতি করলে এটা আর যে আমার যে মূল সুতি সেই মূল সুতির মিলি গেছে আর বলে যে বৃহত্তর কথা কো তাত অবদান বা অরিহণা বা অংশীদারিত্ব আজির তারিখ সকলে স্বীকার করে আছে সি যে নহ এটা কথাখিন আহ যে আকু নির্বাচন আছে সব প্রতিশ্রুতি তো সবই দিয়ে এটা তো প্রতিশ্রুতির ফুল জারি হব মানে কোনোবাই কিনা করবো কংগ্রেসে তো পাঁচটা ডিমান্ড কথা পাঁচটা এটা শর্ত রাখিছে কিনা কিবি করবল এটা বিজেপির ফল বহুখিন কোয়া যাব কিন্তু বিধায়ক হিসাবে আমি যদি চাও যে আপনার দৃষ্টির পরা কিমানখিনি সফল হল রূপক শর্মার বিগত পাঁচ বছর কিমানখিনি করবলে থাকিল নে আর করবল আপনার ইয়াতে সন্তুষ্ট হয়েছে নাই যিখিনি করেছে বহুত করেছে বহুত আগত দিনে বহুত রয়ে থাকা কামখিনি হয়েছে সেইখানে আমি তখন ধন্যবাদ দিছো আর যুক্ত আমার বিশ বছর ধরে পেলে কাম হওয়া নাছিল সেই কামটা আমার বিজেপি দিন সময়ছে আর আমার নগাঁও সমষ্টির শ্রীযুত রূপক শর্মাদেবর নামত সময় হয়েছে যে ভূঁ ভূঁপতি দলংখন আর যান গলি আছে যান গলি আছে গলি 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 পাকা হয়ে গেল ব্লক লগাই পেলায় পাকা করে দিছে কিন্তু এটা কথা আমি জানো যে আগতে মানুষে কিনা করবলে হলে তার আগতে নাম প্লেট লগায় কিন্তু তখেতে কাম হওয়ার পিছত হে নাম প্লেট লগাইছে ওয়াই গুরুদেবর আশীর্বাদ লোবলে আপনার ভোট বিচারে প্রার্থী আরও আহব 
বিভিন্ন জনে বিভিন্ন প্রতিশ্রুতি দিব রূপক শর্মা কেনে ধরনের বিশ্লেষণ করিব বিগত 5 বছৰ কাম কাজত আৰু নেক্সট 5 বছৰ কাৰণে কেনেকুৱা পাৰ্থি বিচাৰিছে শুনক মই নকও আপুনি গুটি নগাঁও আছে ৰাইজক মানে গাঁৱে অঞ্চলে জোৰ যাওক আপুনি ৰাইজক হদক যে জুটু কাম আজি 5 বছৰ হৈছে হেতু আজি 70 বছৰ মই এতিয়া বয়স 70 মই আজি এটো কাম দেখা নাই আৰু মই তেওঁ মানে মুখে প্ৰশংসা কৰা নাই মই কাম চাই পলা কাম চাই পলা কৈছো যে 5 বছৰ আমাৰ ৰূপক শৰ্মা আজি এমএলএ আৰু লাগে তাৰ পিছত লাগিলে তেওঁ জিমা ওপৰ পষ্ট যাওক সিএম হৈ যাওক मिनिस्टर হৈ যাওক আমি ভাল পাম কিন্তু এ যে এমএলএ মই এই কথা লৈ আমাৰ এইখিনি ষ্টেজৰ পৰা কিবাবে কোনো ৰাজনীতিবিদ হিচাপে নহয় মানু হিচাপে বা এজ এ হিউমেন বিং কেনেকুৱা পালে তেওঁ নাম্বাৰ 1 আমার রেসপেক্টেড এমএলএ রুমক শর্মা ইজ রুপক শর্মা देयर ইজ নো সাবস্টিটিউট ফর हिम রাইট তেখেত নিসনা মানু আর ইয়াত আমি পোয়া নাই জিমন লিডার আইছে জিমন মানে লিডার লিডারশিপ কারণে মানু আইছে তেখেত লিডারশিপ কারণে আইছে বাট হি হ্যাজ কাম অনলি ফর ফ্রম হিজ ইন কনসেন্ট ফ্রম ইনসাইড যে মই সমাজৰ সেবা কৰিব লাগে আর জি উন্নতি নগর হৈছে এটো আমি মই বা আমার কোনো কম না লাগে মোর রিলেটিভ বহুত বাইর আছে হ্যাভ কম হিয়ার কে ইয়ার বিধায়ক কোন ইমান ধুয়া নগ টু ডেভেলপমেন্ট করেছে ইমান ধুয়া বনে এটি দিস ইজ নগ দ্যাট নগ ওয়ার হ্যাভ কম বিফোর টেন ইয়ার্স মই সকলকে এটা ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছো আমি নির্বাচনী প্রসাদ যাব লাগিব আর এই শিখ সমাজের আশীর্বাদ লো নির্বাচনী প্রসার এবার সাজু হয়েছে রূপক শর্মা দেখিছে নতুন প্রজন্মের ভোটার এখানে আর নতুন প্রজন্মের ভোটার খেলি এটা অল্প মত বিনিময় করবো আছে রূপক শর্মা আর সকুয়ে কেনেকা কি বিচারিছে আমি অকমান যুব প্রতিনিধির পর জানি বিচার কারণ এওঁকে একটা ডিসাইডিং রোল প্লে করে সদায় এখন নতুন ভারতের যেটা সপন দেখো এখন নতুন যেটা সপন দেখো এই নতুন মানুষখিনিক লো আমি সেই সপনটা দেখো আর এই নতুন মানুষখিনি বা এই নতুন ভোটার্সখিনে কীভাবে এইগারী যুব নেতা রূপক শর্মার ওপর অকমান জানি বিচার স্বাগত জানাইছো আমার এই অনুষ্ঠানলে আমার অনুষ্ঠানটার নাম ফলো দ্য লিডার তেও এজন লিডার উই আর ফলোইং দে হয় না গতি তুমি কেনেকা নতুন কি ভাবিছা যে এবার প্রথম ভোট দিবা নাকি হয় এবার প্রথম ভোট দিবা আমি কেনেকা রূপক শর্মাক কেনেকা কথা দেখিছা বহুত ভাল পাওয়া আমি তেও কিয় ভাল পাওয়া যেহেতু নগাঁওখন ইমান ডেভেলপ করেছে মানে বিগত বহুত দিন হল আমি বহুত দেখি যে কি ইমান তেনেকা একু হওয়া নাই কারণ তেও অহা পাশে মানে আমি যান মানে উৎসাহ পাইছো আর মানে যান আমি কি আনন্দ হয়েছো আমি তেওর কারণে আমি এবার আমি নতুন ভোটার আমি আমি জিকাই তুলি বলে ভাবিছো কিয় কিয় ভাল পাওয়া রূপক শর্মাক আমি গৌরব অনুভব করো যে আমার এনেকা এজন বিধায়ক আছে যি পাঁচ বছর অশেষ কাম করেছে আমার নগাঁও ডেভেলপ করবলে সেই কারণে আমি গৌরব অনুভব করো আর আমার যে এনেকা এজন বিধায়ক লাগে অনুগত কালত সেই আমি কামনা করো এই এই নতুন প্রজন্মের লোকখিনি আজ ওলাই আছে আপনার আমি সদায় যেটা নতুন কথা ভাবো একটা পরিবর্তনের কথা ভাবো নতুন প্রজন্মক বাদ দিয়ে ভাবি নো কি উদ্দেশ্যে এলোক উদ্দেশ্যে কি কব আপনি না নতুন প্রজন্ম সদায় নিজের ঠাইখান ডেভেলপ হতে বিচার আর তেল সকল ফল সুরক্ষিত হতে বিচার কারণ আপনি দেখা পাইছে যে আমার ডেভেলপমেন্টের একটা এই সরকারখানে যা সময়সত নতুন প্রজন্মক এক আশার রেঙনি দিছে কারণ আগর সময়টি কেন আসে যে কোনোবা যদি চাকরির কারণে আবেদন করে কোনোবা যদি কিনা এটা যদি পরীক্ষা যদি অবতীর্ণ হয় হয় কবাত সরকারি কবাত হয়তো রাজনৈতিক পৃষ্ঠপোষকতা চলে কিন্তু যা সময়সত এই কথা বার্তা আপনার হওয়া নাই কিয়া আর যদি ধরনের নগাঁওখান এক পরিবর্তন হয়েছে তাহলে আকৃষ্ট হয়েছে আর মানে আশা করছো নতুন প্রজন্মের ভোট এবার রূপক শর্মার লগত সকালে আপন সে জানাই হল রূপক শর্মা
বিরতির পিছনে স্বাগতম জানাইছো আপনাকে চাই আছে ফলোদা লিডার আর আমি দেখো আছো নগাঁও সদর সমিত রূপক শর্মার কেন ধরনের ইয়াত ফলোয়ার্স আছে আর কিমানে ফলো করে বা কিমান অনুগামী আছে নির্বাচনী প্রচার তুঙ্গত আছে আর মারাথন নির্বাচনী প্রচার চলি আছে রূপক শর্মা আমার সহ আছে এই মুহূর্তত আর আমি পুনপুটিয়াভাবে কিছু কথা পাতিম কারণ সময় খুব কম ইমান আমি আসুতে সময় নাপাই সেখানে গাড়ির ভিতরে পাতিবলা হয়েছে যতেই যায় তাতেই রাইজে হেটার পর লাই মরম আদর্জ আছে রূপক শর্মা আপনার এই কথা প্রথম আমি ধর একটা মূল মন ক্ষোধ হয়ে আছে যে ভোটার্সখিনিও কে আপনি নগাঁও মানচিত্র বদলাই পেলাইছে বলে নগাঁও আগর যে প্রতিচ্ছবি আসিল বিগত কংগ্রেস সরকার দিনত আপনি এই কংগ্রেসের পর উদ্ধার করলে দুলভ সময় সময় ইয়াত বিধায়ক আসে তারপর আপনি ভেটি উচ্ছন করে নিজে ইয়াতে পদম ফুলালে আপনার দৃষ্টিত কিমান পরিবর্তন করবলে আপনি সক্ষম হল আর কিমান করবল বাকি আছে নে সপন অল্প আধুরা হয়ে আছে সব যা পাঁচটা বছর আপনি যদি চাই যে বিশেষ করে আমি জোর দিছিল যে যে আমার যে কানেকটিভিটি যে রাস্তার ব্যবস্থা রাস্তা আপনার যদি চাই যে নগাঁও সদর সমিত নগাঁও পৌরসভা আর গ্রাম্য অঞ্চল মিলি পেলায় প্রায় নশতক বেশি রাস্তা আমি নির্মাণ করছো আর এই আপনার মনে করি যে আজি শহর আমার ইয়াত ছাব্বিশটা ওয়ার্ড আছে দুটা আছে আমার বহমপুর সমিতি চৌব্বিশটা আছে নগাঁও সদর সমিতি আপনি চাব যে ইয়াত প্রায় গলি বাকি নাই কবাত হয়তো সর সর দুই এটা গলি বাকি থাকবেন কারণ শহরতে প্রায় পাঁচশতক বেশি ঘর ইতিমধ্যে নির্মাণ হয়েছে যখন গলিতে যাব আপনি মানে আপনার কোথায় যে আপনি তাত রাস্তা দেখা পাব যে সুন্দরকে বনাইছো আমি একে ধরনের নগাঁও রাইজর যে খোয়া পানির সমস্যা এই সমস্যা সম্পূর্ণভাবে সমাধান করবর কারণে অমৃত আঁচনির যোগেদি প্রায় দুশো উনচল্লিশ কোটি টাকা ব্যয় সাপেক্ষে ঘরে ঘরে পানির ব্যবস্থা চলি আছে প্রতি ঘর ব্যক্তিলে পথ উপপদ সকলতে কলংর উপর দশন দলং নির্মাণ হয়েছে ইতিমধ্যে আপনি গম পাইছে এখন দলং যখন দলং এক ইতিহাস আসে পঁয়ত্রিশটা বছর দলং কোনো ফুরবা না আগর সময়সা রাজনীতি হল বহুবার তার আধারশিলা করলে কিন্তু সেই দলং খুলব নারে কিন্তু আমি সেই দলং আমি খুলে পেলায় এটি এটা আমি আটা জায়গা এটা চলি আছে নগাঁওর আগতে যেটা আছে ঠেক রাস্তা রিক্সার জঞ্জুত বা দলং সীমিত এখন দলং আছে যখন আমি ইয়াত আসো এইখান দলং আছে এটা কিনারতে এটা আর এখন দলং বনায় থাকা হয়েছে হ্যাঁ এইখান দলং বনায় থাকা হয়েছে হ্যাঁ ইয়ার প্যারালেলি এখন যাবলে এখন আহিবলে আর এই রাস্তা দেখা পাইছে আপনি এই রাস্তা আমি আমি বহল করা হয়েছে এটা সম্পূর্ণ বহল হয়ে গেল ইয়াত কাম চলি আছে কাম মাজিটি ডিভাইডার হয়ে গেল ওপর আপনার আপনার স্ট্রিট লাইট করা হয়েছে এই পরিবর্তন তো আগত আজি দেখা নাছিল আগতে নগাঁওর মাজেদি কোনোবা যদি গুহীল যায় শহর পার হবর কারণে কবাত আধা ঘন্টার পর কবাত চল্লিশ মিনিট সময় লাগিছিল এটা শহর পার হবর কারণে দশ মিনিট সময় নালে আর আপনি এটা কথা মনে কোম আপনার যে এই শহর আমি গাঁও অঞ্চলতো সমান আমি কাম করছো গাঁত এটা এনেকা ধরনের হয়েছে যে যদি গরু বাদ সেইটো বনাবল অবস্থা কারণ তাহলে আমি সম্পূর্ণ তার কাম করা হয়েছে আর রাস্তা ঘাট লগতে আমার যে দেখছি আপনার দলং যে আমার নলার ব্যবস্থা এই ফুটপাথ দেখা পাইছে নলার ব্যবস্থা সম্পূর্ণ এই পাঁচ বছর করা হয়েছে নগাঁও টাউনের সম্পূর্ণ যে আমার ড্রেনের ব্যবস্থা করা হয়েছে ইয়ার কথাটা হয়েছে কি যে আমার এই যদি ফুটপাথ করা হয়েছে তার উপর টাইলস আর রেলিংর কাম চলি আছে এই কলংখন বহুতি করবর কারণে আগর সময়সব বহুতে দাবি উত্থাপন করেছিলেন আর আমিও বিধায়ক বিধায়ক হিসাবে বিধানসভাত সরকার দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল আর ভাল খবর এটাই যে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী সর্বানন্দ সোনোয়ালদেবর নেতৃত্বত মাননীয় বিত্ত স্বাস্থ্য বিভাগের মন্ত্রী ডক্টর হিমন্ত বিশ্ব শর্মাদেবর প্রচেষ্টাত জলসম্পদ মন্ত্রী কেশব মহন্ত ডাঙরের প্রচেষ্টাত আজি কলঙে খুব কম দিনের ভিতরে নতুন রূপ পাব ব্রহ্মপুত্রপর পানি আমি কলঙ্গ বয়াব পড়ি আর এই কলংখন যেটা বয়ার লগে লগে কলঙ্গে যেটা নগায় আক প্রাণ পাই উঠিব এই রাস্তা বজর দবা থানলে যায় ইয়ার যদি সমস্যা আসলে পঞ্চাশ বছরের পুরোনা সমস্যা ইয়ার দুই যখন দেখা পাইছে দুইফালে কিন্তু আমার ড্রেনের ব্যবস্থা আমি করে দিয়া হয়েছে আমি দেখা বিচার এখন সাইডবোর্ডে বি দেখা পাইছো দুহাজার বিশ সনতেই ডক্টর হিমন্ত বিশ্ব শর্মাদেব দেবে নগাঁও সদর বিধানসভা সমিতির মাননীয় বিধায়ক রূপক শর্মাদেবর উপস্থিতিত নগর আন্তর্গাঁথনি উন্নয়ন পুঁজির অধীনত দুহাজার উনৈশ আর বিশর এই বর্ষত এই বিশেষ প্রকল্পটি ইয়াতে শুভোদ্বোধন করা গেছিল আর এটিও আমি দেখি কাম চলি আছে এই যে আপনার কল এই যে সমস্যা ইয়াত পানি জমা হয় এজাক সর বরষুণ আলে মানুষ যাব নয় আর এই ফাল দিয়ে বতর তব থানালে যায় সব কি অশান্তিক পরিবেশ পঞ্চাশ বছর পুরোনা সমস্যা কারণ ইয়াত পানি তো যাওয়ার ব্যবস্থা নাইকিয়া ইয়ারপ্রা আট কিলোমিটার আগত সোনাইখন আছে আপনি শুনে ভাল পাব এই যে ফলকখন দেখা পালে 
সেই ফলক মাননীয় মন্ত্রী ডক্টর হিমন্ত বিশ্ব শর্মা ডরিয়ায় আজির পর কেমন আগত আই পেলায় ইয়ারপা একে কলম লি দুই কাশে ড্রেন বনায় পেলায় দেখা পাইছ নতুনকে বনায় আছে আগত দেখা পাব ড্রেন বনায় আছে আর ড্রেন বনায় পেলায় ইয়ার পানি তো সোনা লি নেওয়ার ব্যবস্থা করেছে সাড়ে আট কোটি টাকার প্রজেক্ট আর রাস্তা আমি উখ করেছ গতি ইয়ারপা যেটা মানুষ বতর তবলে যাব এটা সুন্দর পরিবেশ হল কারণ দীর্ঘদিন সমস্যা বহুত আমি সমাধান করছো এই পাঁচটা বছর ভূয়াপতি বীজ আরম্ভ করল বত্রিশ বছর মর এখন বীজ আমি খুলি পাই এই যে সমস্যা আমি যত আসো দেখা পাইছে একে ধরনের সাংস্কৃতিক প্রকল্প নগাঁও একটা সাংস্কৃতিক প্রকল্প গণপরিষদের দিনতে আরম্ভ হয়েছিল পুরাকান্ত তো ভূপেন হাজরিকায় শিলান্যাস করেছিল কিন্তু যাব যে বিজেপি সরকার আগের পনেরোটা বছর কংগ্রেস সরকারের দিন তার এটা পাথর নপরলে কেউ নপরলে যে গণপরিষদের দিন আরম্ভ হয়েছিল কামটি করলে হয়তো কারবার নাম হব পে কিন্তু সেই প্রকল্পটা দুই কোটি টাকা ব্যয় সাপেক্ষে আমি নির্মাণ সম্পূর্ণ করে পেলাই আজির পর কেদিনমান আগতে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী সর্বানন্দ সোনাল ডরিয়াই এটা আমার শপথ গ্রহণ করলে গতি এই ধরনের এক দীঘলীয় যাব আমার পেন্ডিং কাম আসে মানে কোথাও যে রাস্তা আপনি ভাল পাব নলার ব্যবস্থা হয়েছে পানির ব্যবস্থা হয়েছে লাইটার ব্যবস্থা হয়েছে আর একে ধরনে নগাঁওর সাহিত্য সংস্কৃতি ক্রীড়ার ক্ষেত্রে বিভিন্ন অনুষ্ঠান আমি আন্তঃগাঁথনি উন্নয়ন করছো নগাঁওর যে তিনখনকে মুখ্য আমার কলেজ নগাঁও কলেজ আনন্দ ঢেকিয়াল প্রখর মহাবিদ্যালয় নগাঁও ছালি কলেজ আন্তঃগাঁথনি উন্নয়নের কারণে আমি এটা পুঁজি দিয়ার ব্যবস্থা করছো স্কুল সমূহ যুব স্কুল সমূহ আন্তঃগাঁথনি একটা দুরবস্থা আসে যত পানি পড়ে তাতো আমি দিয়ার ব্যবস্থা করছো হাই স্কুল হোক বা এল পি স্কুলে হোক আর একে ধরনের অনুষ্ঠান যেমন বোলে আছে শহর আর গ্রাম্য অঞ্চল আমার যে ধর্মীয় অনুষ্ঠান নামঘরে হোক মন্দিরে হোক মসজিদে হোক আর একে ধরনের আমার আমার ক্লাব ঘরে হোক লাইব্রেরি হোক নগাঁওত কেবাটাও আমার যে পুরনি অনুষ্ঠান দেড়শ বছরীয় অনুষ্ঠান এশ ত্রিশ বছরীয় অনুষ্ঠান নগাঁও নাট্য সমিতি নগাঁও বেঙ্গলী সম্মিলনী নগাঁও কলা মন্দির নগাঁও বীণাপাণি নাট্য সমিতি এই যা আমার মঞ্চসমূহ সুন্দরকে পুনর ব্যবস্থা করা হয়েছে নগাঁওত আমার আজ শিশু উদ্যম বলে এখন আসে এখন বনাইছিল নগাঁও প্রণবপুরের কলাক্ষেত্র সেইখান জরাজীর্ণ অবস্থা আসে তিনখান পার্ক এখন চিত্রশিল্পী প্রণব বরুয়া শিশু উদ্যান মহেন্দ্রনাথ ডেকা প্রখন শিশু উদ্যান আর শারদাকান্ত বরুয়া শিশু উদ্যান এই তিনখান শিশু উদ্যান সুন্দরকে পুনর ব্যবস্থা করা হয়েছে মানে বিধায়ক হয়ে অহার আগতে নগাঁও জেলার পুথিভঁড়াল এই পুথিভঁড়ালটো হয়েছে নগাঁও সাহিত্য সংস্কৃতি এটা যত ইয়ারপ্রায় অনুষ্ঠানবিল হয়েছিল আর এই অনুষ্ঠানবিল বিভিন্ন অনুষ্ঠান হয়ে পেলায় প্রতিভা সময় লাইছিল জেলা পুথিভঁড়ালের অবস্থা খুব বেয়া আসে তাতো আমি প্রায় এক কোটি আশি লাখ টাকা দি পেলায় সেই জেলা পুথিভঁড়ালটো সুন্দরকে মেরামতি করা হল তার একদম সম্পূর্ণভাবে শীত তাপ নিয়ন্ত্রিত করা হয়েছে আর সেই অনুষ্ঠানটো ইতিমধ্যে মুকলি করা হয়েছে পাইছে রূপক সময় ইতিমধ্যে টেস্ট করে পেলাই যে পরীক্ষা করে দিলে রূপক সময় কোন হয় কি কাম করবেন কি নয় সকলের মুখে মুখে আছে এটা নগাঁওত এই পাঁচটা বছর মানে এটা দিন জিরণি নোলা করে মানে কাম করে গেছিল আর নগাঁওবাসী রাইজক সপন হয়তো ইমান সপন রাইজে দেখা না আমি তাকে হয়তো বেছে দিব মূল বিশ্বাস রাইজ আশীর্বাদ আছে এটা কথাটা হয়েছে কি যে বহুতে কয় যে এই সমিটুত হয়তো আমার যে ধরনের ইয়াত ধর্মীয় মেরুকরণ হয় যেটা নির্বাচন আলে হয়তো কংগ্রেসে অলপমান হ্যাঁ যে সংখ্যালঘু ভোটার বেশি পাব পে কিন্তু মূল এটা কথা বিশ্বাস যে মই যা পাঁচটা বছর যেটা মানে কাম করেছিল মানে কিন্তু কোনো ধর্মীয় কোনো সেই ধরনের মানে কোনো জাত পাত ধর্ম চা নাছিল মানে কোনো ধরনের পার্টি যে এই কংগ্রেস এই এই বিজেপি বা এই এজিপি সেই ধরনের চা নাছিল যে ধরনের সংখ্যা গুরু যদি অঞ্চল কাম হয়েছে সংখ্যা লঘু অঞ্চলটো একই ধরনের কাম হয়েছে গতি মানে বিশ্বাস যে এইবার সেই কথা বতরাব হব না যে মানে বিশ্বাস করছো কারণ মাননীয় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী ডরিয়ায় একটা কথা সদায় কে আহে সবকা সাথ সবকা বিকাশ সবকা বিশ্বাস 
আর দেখা পাইছে আমি সবকা সাথ সবকা বিকাশ করেছো এটা বিশ্বাস আমি করেছো কি আমি রাইজর আমি সেই আমি আশীর্বাদ পাও কারণ মানে আপনার কোথাও যে তেন ধরনের কোনো ধরনের প্রত্যাহ্বান নাই আপনি চাব ইয়াত যেহেতু আমার যেহেতু কংগ্রেস দলের পর খেলেছে হয় আপনি তো হ্যাঁ ঠিকই কে যে মোর মং ঘরে মোর দাদা হয় তো মানে এখানে শুভেচ্ছা জানাইছো রাইজে বিচারে যে নগাঁত সততে পোয়া এজন প্রার্থী যী প্রার্থী আমি অনবরতে লগ পাই থাকি সর কিনা হলে আমি আসলে দৌড়ি যাব পো কারণ আপনাদের নিশ্চয় দেখা পাইছে যে আমার গুয়াহী খুব কম সময় থাকো সকলে কব যে মানে যাওয়া পাঁচটা বছর বিধানসভার অধিবেশনের বাইরে বা অতি গুরুত্বপূর্ণ নহলে মানে কিন্তু মানে মানে গুয়াহী নাথাকো বেশিরভাগ সময় কিন্তু মানে সমিত থাকো আর সমিতি রাইজে মোক সঘনে পাই থাকে কিন্তু যাওয়া সময়সাত রাইজে বিভিন্ন ক্ষেত্রে দেখা পালে যে আমার সংসদীয় নির্বাচন হল সংসদ এজন জয়ী হল সেইটো বিভিন্ন কারণে ভোটর একটা বিন্যাসত হল রাইজে এটা কিন্তু দুঃখ করে আছে যে আমি এজন সাংসদ পঠিয়ালো বিচারে আমি তাকে নপাও তার কোনো ঠিকনা নাই তার কোনো স্থায়ী তার ঠিকনা নাইকিয়া কোনো তার ওর যাবল হলে যাব নয় আর একই অবস্থা আগন্তুক সময় যদি যে বিধায়ক হব নাকি যে যী ব্যক্তির গুহী ঠিকনা হ্যাঁ তো যদি আমি লগ পাবলিয়া হয় আক আমি গুহী যাব লাগিব সরু যদি এখন আমি কাগজ সহিদা মারবলিয়া হয় আমি গুহী যাব লাগিব এই কথা বতরা আপনার রাইজর মুখে মুখে আছে কারণ আমি যান ক্ষেত্র মানে পুনর্বার কোথাও আপনার আমি সকল রাইজক সমানে আমি কাম করে গেছো অনুষ্ঠান এটা বিরতির সময় হয়েছে বিরতির পিছন পুনের ভোটি আহিম আপনাদের চাই থাকুক ফলো দ্য লিডার আজ আমার সুত্রে আছে রূপক শর্মা বিরতির পিছন স্বাগত জানাইছো আপনাকে চাই আছে ফলো দা লিডার আর আমি অনুষ্ঠান শেষ করব লাগিব আজি দিনটুজোরা কার্যসূচী আমি রূপক শর্মার থাকিল নির্বাচনী প্রচারের বিভিন্ন দিক আপনার দেখালো আমি ফলো করল আর কিমানে ফলো করে সেইটু আমি আপনাদের দেখালো এটা নিশা আর আন্ধার হয়ে গেল আমি পোয়ারপর দেখো কভারেজ আর এটা আন্ধার হয়ে গেল অর্থাৎ পোয়ারপর নিশালেকে নির্বাচনী প্রচার মারাথান নির্বাচনী প্রচার তো চলালে আর এটা আহি আমি শেষের সময়খিন উপস্থিত হয়েছি হি মূল পিছফালে আছে একটা ক্লক ক্লক টাওয়ার এই তো নতুনক নির্মাণ করা গেছে আর রূপক শর্মার কার্যকালত এই তো একটা অন্যতম কর্মর খতিয়ান এই ক্লক টাওয়ারতে দাঙি ধরেছে আর নগাঁওর যেটা পরিবর্তনের কথা কোয়া গেছে আজির পর পাঁচ বছর আগত সেই পরিবর্তন যে ইয়াত চুই গেছে সেয়া আমার আজি গোটেই দিনজোরা সম্প্রচারত আমি দেখো আর নগাঁও শহরের চেহারা কেন সলনি হয়েছে তারও একটা ছবি আজি আমি দেখো আর তার শেহতিয়া উদাহরণ এই তো এটা আহক দাদা অকম আমি কথা পাতিম শেষের সময়ত দেখিল যে আজি গোটেই দিনজোরা কার্যসূচী আপনার থাকিল আপনিও নির্বাচনী প্রচার চলালে মারাথান নির্বাচনী প্রচার কিন্তু কথাটা এই আহে পোয়ারপর আপনার ঘর ব্রেকফাস্ট করলো মন্দিরে আমি দুপুরে আহার খালো এটিালেক আপনি ভাগরি পড়া নাই মানে আপনার নিজের ভাগর লাগে আমার কেতি আপনার ইমান এনার্জি কত পায় আসল মূল বুঝে যে রাইজর যেটা কাম করো রাইজর কাম করলে যেটা সে এনার্জি মনে ভাবো যে এই রাইজর আশীর্বাদ থাকে আর যেহেতু মানে কোথাও আপনার যে আমি সদাই এই ধরনের কার্যসূচী আমার সদাই থাকে এই নহয় যে আমার কেবল যে নির্বাচনী কেন্দ্রিক নির্বাচন নহলেও আমি আমি পোয়ারপর গধুল লাগে আমি এই ধরনের কাম বন করো আর রাইজর মাজত থাকি পেলাই আর মোর মানে প্রথমবার কোথাও আপনার যে সেই রাইজর কাম করবরণে রাইজর আশীর্বাদ থাকলে কাম করবরণে সেটা প্রেরণা পাওয়া যায় আর আমি জানিব বা সংবাদ মাধ্যমত আমি বাতর পরিবেশন করছো নগাঁও রত্ন বটা আপনার গিয়া গেছে এটা একটা সর সুরা নয় প্রায় পঞ্চাশটা ষাটিটা নাম থাকা অর্গানাইজেশন আপনার সেই বটাটো দিয়েছে সেই রিকগনেশন তো কেনকা অনুভব আসলে প্রায় শতাধিক শতাধিক অনুষ্ঠানে যেটা নগাঁও রত্ন বটা আমার প্রদান করেছে সচে মানে আবেগিক হয়েছো নগাঁওর যে আগশারী যে অনুষ্ঠান এই আগশারী অনুষ্ঠানখিন যেটা আমাকে প্রথমতে আই পেলে আমাকে কল যে আপনার আমি সম্মান দিব বিচারি এটা প্রথমতে আমি কে এই সম্মানের যোগ্য মানে নহয় মানে রাইজ মধ্যে মানে কেবল মানে কামে কো রাইজ হয়ে পেলায় রাইজক সেবক হিসাবে কে আমি আপনার দিব বিচার যেটা মানে আপত্তি নকলো প্রথম অবস্থা তেমন কলে যে আমার পঞ্চাশটার ভিতর সংগঠন হব বা ফর্টি এইটটা সংগঠনে আমাক এটা মানে আমার যোগাযোগ হয়েছে তারপর পর্যায়ে যেটা বতা দিয়ার সময় সরস্পরভাবে আই পেলাই প্রায় এশ বিয়াল্লিশটা সংগঠন আই সেই দিন আমাকে সম্বর্ধনা জানাইছিল আর আজি রাইজক উদ্দেশ্যে কি কব কারণ আমি আজি দেখিল দিনটুজোরা কার্যসূচী আপনাদের থাকিল রাইজ ওলাই আছে 
তেওঁলোকে কোনো ধৰণৰ বেৰিয়াৰ মানা নাই কোনো ধৰণৰ তেওঁলোকে বাধ্য বাধকতা তেনেকুৱা কোনো কথা নাই স্বতঃস্ফূৰ্তভাৱে ৰাইজ ওলাই আহিছে তো ৰাইজৰ ইমান মৰম চেনে ইমান আদৰ সঁচাই আপ্লুত আৰু আপুনি সেইখিনি ৰাইজক উদ্দেশ্যে কি ক'ব আজি নিৰ্বাচন বুলি নহয় এই ৰাইজৰ মৰমখিনি উদ্দেশ্যে কি ক'ব চাওক নগাঁও সদৰ সমষ্টি বাকী ৰাইজে মোক যথেষ্ট মৰম দিছে আশীৰ্বাদ দিছে হয়তো এই আশীৰ্বাদ আৰু মৰমৰ যিখিনি তাৰ প্ৰতিদান হিচাপে যিখিনি মই মন দিব লাগে হয়তো মই এই জনমত কিমান পাৰিম মই নাজানো কিন্তু মই ৰাইজক কিবাটা দিবলৈ চেষ্টা কৰিছিলোঁ যোৱা পাঁচটা বছৰত মই কিবাটা হয়তো চেষ্টা কৰিছিলোঁ কাৰণে হয়তো ৰাইজ আজি ওলাই আহিছে মানে মই সদায় ৰাইজৰ ওচৰত ধেনি আৰু আগত যদি নিৰ্বাচন আহিছে আৰু মোৰ আত্মবিশ্বাস যে ৰাইজৰ আশীৰ্বাদ সদায় মোৰ মূৰৰ ওপৰত আছে ৰাইজৰ মৰম আছে আমি দেখা পাইছে নগাঁও সমষ্টিত কোনো ধৰণৰ ইয়াত ৰাজনৈতিক ক্ষেত্ৰত ইয়াত কোনো হিন্দু মুছলিম কোনো জাত পাতৰ কথা নাই ৰাইজ সকলো ৰাইজ ওলাই আহিছে আৰু সকলোৱে সম উন্নয়নত মই গুৰুত্ব প্ৰদান কৰিছোঁ আৰু আপুনি এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা কৈছিল অথনি এখন সভাত গৈছিলোঁ কাৰণ এই সমষ্টিটো বিধানসভা সমষ্টিটো সংখ্যালঘু ভোটাৰে এটা এটা ৰোল প্লে কৰি আহিছে বিগত বিধানসভা নিৰ্বাচনসমূহত আপুনি কৈছিল যে দুহেজাৰ ষোল্ল চনত যিবোৰ জেগাত আপুনি বিছজন মানুহক লৈ মিটিং কৰিছিলে আজি তাত হাজাৰৰ ওপৰত মানুহ ওলাই আহিছে ই এটা নিশ্চিতভাৱে এটা পৰিৱৰ্তনৰ ইংগিত যিটো কোৱা যায় যে বিজেপি সাম্প্ৰদায়িক দল এই চাপটো নিশ্চিতভাৱে আজি নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ দেখি অকণমান মোচ খাব নাই চাওক দুহেজাৰ ষোল্ল চনত যেতিয়া আমাৰ প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে যেতিয়া নিৰ্বাচন খেলিছিলোঁ তেতিয়া মই ৰূপক শৰ্মা হিচাপে ৰাইজৰ মাজত মই মোক মোৰ নতুন মুখ আছিলে যদিও মই সমাজ জীৱনৰ লগত জড়িত হৈ আছিলোঁ কিছু ব্যক্তিয়ে মোক চিনি পাইছিলে কিন্তু ভোটাৰ ৰাইজত যেতিয়া আমি গ'লোঁ বিধায়ক হিচাপে সেই সময়ত নতুন ব্যক্তি আছিল আৰু বিজেপি দলক লৈ পেলাই কিছু সাম্প্ৰদায়িকতা সাম্প্ৰদায়িক দল হিচাপে বিৰোধী দলে কিন্তু প্ৰতিষ্ঠা কৰিব পাৰিছিলে আৰু বিৰোধী দলে সদায় নিৰ্বাচনৰ সময়ত বিশেষকৈ কংগ্ৰেছে নিৰ্বাচনৰ সময়ত সদায় সংখ্যালঘুৰ ওচৰত যায় আৰু বিজেপি সাম্প্ৰদায়িক দল বিজেপি দল আহিলে সংখ্যালঘুৰ সময়ত তেওঁলোকে বিভিন্ন সময়ত সমস্যাৰ সন্মুখীন হ'ব এই কথা বতৰাবিলাক তেওঁলোকৰ মূৰত সোমাই দিছিলে ধৰ্মীয় অনুভূতি তেওঁলোকক মূৰত সোমাই দিছিল সেই কথা লৈ পেলাই কিছুমান যি সময়ত আমাৰ সংখ্যালঘু ভোটাৰৰ মাজত কিছু এটা বিৰূপ প্ৰতিক্ৰিয়া আছিলে কিন্তু আজি পাঁচটা বছৰত দেখা পালে ৰূপক শৰ্মাই কেনেকৈ কাম কৰিছে পাঁচটা বছৰত দেখা পালে যে ৰূপক শৰ্মাই কোনো জাতি ধৰ্ম ভাষা বাদ দি পেলাই কাম কৰিছে আৰু সেইকাৰণে আজিৰ তাৰিখত দেখা পাইছে যে স্বতঃস্ফূৰ্তভাৱে ৰাইজ ওলাই আহিছে আৰু এতিয়া শেষত মই দুটা প্ৰশ্ন সুধি আপোনাৰ পৰা বিদায় ল'ম যে বিজেপিৰ ফালৰ পৰা এবাৰ কোৱা গৈছে যে সভ্যতাৰ যুঁজেয়া দুহেজাৰ ষোল্ল চনত কোৱা গৈছিলে যে শৰাই ঘাটৰ শেষৰখন ৰং আৰু এইবাৰ কোৱা গৈছে যে সভ্যতাৰ যুঁজ এই যুঁজখনক লৈ আপোনালোকে কিমান আশাবাদী কেনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা হ'ব চৰকাৰ গঠন কৰাৰ ক্ষেত্ৰত কিমানখিনি আপোনালোকে আশাবাদী নাই চৰকাৰে গঠন হ'ব কি এশ শতাংশ নিশ্চিত চৰকাৰে গঠন হোৱাত কোনো সন্দেহ নাইকিয়া সভ্যতাৰ যুঁজৰ কথা যিটো কথা কৈছে হয় কিছু ক্ষেত্ৰত দেখা পাইছে কিছুমান কথা আমি দেখা পাইছোঁ যে কিছু ব্যক্তিয়ে যিধৰণে আমাৰ কিছুমান ক্ষেত্ৰত অলপমান যে অসমখনক লৈ পেলাই কিছুমান অলপ বেলেগ ফল তেওঁলোকে যে নিবলৈ চেষ্টা কৰিছে বিভিন্ন সময়ত দেখা পাইছে আপোনালোকে কাৰোবাৰ কাৰোবাৰ বাইক দেখা পাইছে এই এই কথা বতৰাবিলাকে আমাৰ মাজত কেতিয়াবা দেখা পাইছে যে আমাৰ কিছু সমস্যাৰ সৃষ্টি কৰে গতিকে মই মই এটা কথা কৈছোঁ যে ইতিমধ্যে বিভিন্ন সময়ত আমাৰ চৰকাৰৰ যিখিনি কাম কাজ সেই কাম কাজখনৰ প্ৰতি সকলো সকলো প্ৰতিয়মান হৈছে আৰু এইবাৰ নিৰ্বাচনত সকলো ৰাইজে আগতকৈ বেছি ভোটদান কৰি আগতকৈ বেছি চিটদান চিট আমাক ওপৰ হিচাপে দি পেলাই এইবাৰ আকৌ আমাৰ চৰকাৰ গঠন সহায় কৰিব আৰু শেষৰটো প্ৰশ্ন এক তাৰিখে নিৰ্বাচন হ'ব দুই তাৰিখে ৰিজাল্ট দিব মানে দুই মেট ৰিজাল্ট দিব আপোনাৰ মূল প্ৰতিদ্বন্দ্বী কোন হ'ব এতিয়া মই আপোনাক কৈছোঁ যে মূল প্ৰতিদ্বন্দ্বী হিচাপে একো নাই আজি নিৰ্বাচনত যেতিয়া আমি যেতিয়া অৱতীৰ্ণ হয় এখন এখন নিৰ্বাচন যেতিয়া এখন প্ৰতিযোগিতা হয় বিপক্ষত বহুত দল থাকে এইবাৰো আছে গতিকে ইয়াত ৰাইজে এইবাৰ মই ভাবোঁ যে ৰাইজে বিশেষভাৱে জোৰ দিব যে উন্নয়নৰ ক্ষেত্ৰত কাৰণ যোৱা পাঁচটা বছৰ ৰাইজে দেখা পাইছে নগাঁৱত কি ধৰণে পৰিৱৰ্তন আহিছে আগন্তক সময়ত যে আৰু ইয়াতকে যে আৰু বেছি পৰিৱৰ্তন হ'ব ৰাইজে ইতিমধ্যে উপলব্ধি কৰিছে মই ভাবোঁ যে আগন্তক একৈছত ৰূপক শৰ্মাৰ ক্ষেত্ৰত কোনো ধৰণৰ প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা নহয় ধন্যবাদ থাকিল ইমানখিনি সময় দিলে নিৰ্বাচনৰ প্ৰচাৰ আজি আজি দিনটো যোৰা আমি কাৰ্যসূচী আপোনালোকৰ লগত থাকিলোঁ আমাৰ প্ৰাগ নিউজৰ তৰফৰ পৰা আপোনাক শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ যিখন যুঁজ
পার্থী হিসাবে বিচারে রাইজে আর শাসন ভার কাক দিয়া বিচারে রাইজে অনুষ্ঠানের বিদায় লোক সকলকে ধন্যবাদ থাকিল